Sim, sempre muita informação pra você. Cara, a gente passou aí os últimos, sei lá, cinco, seis programas falando, esperando, aguardando, trazendo rumores do PlayStation 5 Pro. E aí, na semana passada, a gente trouxe detalhes. Falamos com o Diego Kerber, do canal Adrenaline. Sim. Ele nos ajudou a entender um pouquinho da, das novas tecnologias do PlayStation 5 Pro. E não é que nessa semana já vem um assunto de PlayStation 6. Nossa, Mas, gente, espera aí. Se o PlayStation 5 Pro, que é o console de meio de geração da Sony, vai chegar custando 700 dólares, hum. imagina quanto não vai ser o PlayStation 6. E... Vai bater mil dólares, então? Tranquilamente, Não é viu? possível. Tudo bem que essa relação aí é difícil da gente agora, nesse momento, dizer. Mas, bom, se já estão falando em PlayStation 6, é porque a coisa tá encaminhada. E a gente vai dar detalhes aqui, de acordo com um artigo da agência Reuters, a Sony fechou em 2022, presta atenção, 2022, tem quase três anos, um contrato com a AMD para o fornecimento de chips para sua futura geração de videogames. Ou seja, 2022 já começou a trabalhar no PlayStation 6, certo? Fontes revelaram que a Sony chegou a considerar a Intel como a fornecedora desses chips, mas o custo elevado, os desafios também de engenharia para manter a retrocompatibilidade, coisa que a Sony está falando que quer manter e quer mais presente no seu novo videogame, tornaram então a AMD, que é um chip com o qual a Sony tem trabalhado todas essas últimas gerações, então a parceria mais viável seria com a AMD. E ela continua. As negociações envolveram executivos, engenheiros de ambas as empresas. A retrocompatibilidade é um dos maiores focos da Sony para o Playstation 6, garantindo que os jogos das gerações anteriores, Playstation 4, Playstation 5, claro, vão funcionar no novo console. No novo console. É, a mudança para Intel, segundo especialistas, teria exigido grandes esforços e recursos técnicos adicionais. Não vai acontecer, já está descartada. Tá Intel descartado. vai, vai ficar muito caro e difícil. Então, vamos ter é, um novo chip AMD e, senhoras e senhores, PlayStation 6 já está em desenvolvimento. Lançamento oficial ainda não confirmado, ainda sem data. O Kojima já está trabalhando no jogo do PlayStation 6, é, o próprio anunciou. Então, assim, já, o Gilbert, já com o Intel ia ser caro pra caramba, cara, imagina. Imagina, já tá cara essa Galera, versão, imagina, esse velho. Esse é um papo, esse é um assunto que é só pra gerar clique, sabe? Porque não tem nem é, espaço pra se falar sobre isso agora. Não, não tem, é, não. Hoje a gente tá acabando de falar de um PlayStation 5 que nem chegou ainda. Nem chegou. Ainda. Nem Vai foi chegar lançado. em novembro, Gilberto. PlayStation Gil. 5 Pro, que nem foi lançado. Sim. Ah, tá. Para... Ó, ótimo, eu acho que as... as... As desenvolvedoras têm que trabalhar já nos games. A, a Sony, Microsoft e Nintendo têm que trabalhar em novos, novos consoles, em novas tecnologias. Isso é, é parte do trabalho. Mas a gente só vai ver isso lá para 2027 e houve 2028, hein? As empresas têm que trabalhar e produzir jogos, Gilberto. É. Eu acho que tá faltando jogo demais é. pra gente jogar, cara. Tem muita Perfeito. falta de opção de Agora, 